தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் ஏ கே தமிழ் சேனலின் வணக்கங்கள் டுவெண்டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட்டில் வெற்றிகரமான அணிகளில் ஒன்று மும்பை இந்தியன் இந்த அணி மூன்று முறை ஐ பி எல் பட்டத்தை வென்றுள்ளது மேலும் இருமுறை சாம்பியன்ஸ் லீக் பட்டத்தையும் வென்றுள்ளது பல்வேறு நட்சத்திர வீரர்களை இந்த அணி கொண்டுள்ளதால் இந்த தொடர் வெற்றிகளுக்கு காரணமாய் அமைந்துள்ளது இந்த அணியின் உரிமையாளரான முகேஷ் அம்பானி பல்வேறு திறமை வாய்ந்த வீரர்களை தன் அணியில் இணைத்து வருகிறார் அணியில் இடம்பெற்றுள்ள வீரர்கள் தங்களது வெற்றியை கண்டிருந்தாலும் சில வீரர்கள் அணியில் ஜொலிக்க தவறினர் அவ்வாறு சிறக்க தவறிய வீரர்களை அடுத்தடுத்து வந்த ஐ பி எல் ஏலங்களில் இந்த மும்பை அணி நிர்வாகம் விடுவித்தது அதன் பின்னர் இந்த வீரர்கள் அனைவரும் பிற அணிகளுக்கு ஒப்பந்தம் ஆகினர் அவ்வாறு மும்பை அணியை விட்டு வெளியேறிய பிறகு பிற அணிகளில் ஜொலித்த மூன்று வீரர்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வரிசையில் நாம் முதலில் பார்ப்பது சாகல் தற்போதைய கிரிக்கெட் உலகின் தலைசிறந்த ரிஸ்க் ஸ்பின்னர்களில் ஒருவராக வள வருபவர் யுஸ்வேந்திர சாகல் இவர் முதல் முறையாக இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு நடைபெற்ற சாம்பியன்ஸ் லீக் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இடம்பெற்றிருந்தார் இவர் மும்பை அணியில் இதுபோன்றதொரு வெற்றியை கண்டிருந்தாலும் அந்த சீசனில் ஒரே ஒரு போட்டியில் மட்டும்தான் விளையாட இவருக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது பின்னர் இவர் அணியை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டார் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐ பி எல் ஏலத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணிக்காக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டார் அதன் பின்னர் தொடர்ந்து ஆறு ஆண்டு காலமாக அதே அணியில் இடம்பெற்று பந்து வீச்சில் அசத்தி வருகிறார் இதன் மூலம் இந்திய அணியிலும் இடம்பெற்று உலகின் மிக சிறந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவராக திகழ்ந்து வருகிறார் இருபத்தி எட்டு வயதான இவர் பெங்களூர் அணிக்காக எண்பது போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார் அவற்றில் தொன்னூற்றி ஏழு விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார் பேட்டிங்கிற்கு சொர்க்கபுரியாக திகழும் பெங்களூர் சின்னசாமி மைதானத்திலும் கூட தனது சிறப்பான பந்து வீச்சை தொடர்ந்து அளித்து வருகிறார் சாகல் இரண்டாவதாக நாம் பார்க்க இருப்பது ஜோஸ் பட்லர் உலகின் அபாயகரமான பேட்ஸ்மேன்களில் ஒருவராக திகழும் ஜோஸ் பட்லர் தனது ஆரம்பகால ஐ பி எல் வாழ்க்கையை மும்பை அணியிலிருந்து தொடங்கினார் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த விக்கெட் கீப்பரான இவர் மும்பை அணிக்காக இடம்பெற்றிருந்த போதிலும் பெரிய அளவிலான தாக்கத்தை உண்டாக்கவில்லை தொடர்ந்து இரு சீசன்கள் இந்த அணிக்காக விளையாடியுள்ள இவர் ஒரே ஒரு முறைதான் அரை சத்தத்தை கடந்தார் எனவே இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐ பி எல் ஏலத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக ஒப்பந்தமானார் அந்த தொடரின் முதல் பாதியில் மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனாக களம் கண்டு திணறி வந்தார் தொடரின் பிற்பாதியில் நடைபெற்ற ஆட்டங்களில் தொடக்க வீரராக களமிறக்கப்பட்டார் அதன் பின்னர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக இவர் எட்டு அரை சதங்களை அடித்துள்ளார் மேலும் இவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் நூற்றி ஐம்பது என்ற வகையில் சிறப்பாக உள்ளது அடுத்ததாக நாம் இந்த வரிசையில் பார்ப்பது வெயின் பிராபோ டுவெண்டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக சிறந்த ஆல்ரவுண்டர் என்று கூறினால் அது பிராபோ தான் ஏனெனில் இவர் உலகம் முழுவதும் நடைபெற்ற டுவெண்டி டுவெண்டி தொடர்களில் பல்வேறு அணிகளுக்காக இடம்பெற்று தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார் இவர் தனது ஐ பி எல் வாழ்க்கையை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் தொடங்கி தொடர்ந்து முதல் மூன்று தொடர்களில் இதே அணியில் இடம்பெற்றார் ஆனால் இவர் எந்த ஒரு தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாத காரணத்தினால் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு அணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார் அதன் பின்னர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இணைந்தார் அவ்வப்போது தோனியிடம் ஆலோசனை கேட்டதன் பேரில் இறுதிக்கட்ட ஓவர்களை சிறப்பாக வீசக்கூடிய பந்து வீச்சாளர் ஆனார் மேலும் இவர் டுவெண்டி டுவெண்டி போட்டிகளில் மிகவும் மதிப்புடைய வீரர்களில் ஒருவராக திகழ்கிறார் பேட்டிங்கிலும் கணிசமான பங்களிப்பை அளிக்கக்கூடிய இவர் தனது பேட்டிங்கால் பல முறை சென்னை அணிக்கு வெற்றியை தேடி தந்துள்ளார் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்கள்